നമസ്കാരം ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായില്ല എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് പുറത്തു വന്നത് ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവനും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ എത്തിയപ്പോൾ ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എല്ലാ ഡാറ്റകളും അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ രണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ബംഗളൂരുവിലെ പീനിയ ഐ എസ് ആർ ഒ ടെലിമെട്രി ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കേന്ദ്രത്തിലെ മിഷൻ കോംപ്ലക്സിന് ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമായതായി ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിപ്പ് തുടരുകയാണ് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നുള്ള ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിലെ സന്ദേശങ്ങൾ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഈ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തി തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വന്നത് അതിനിടെയാണ് ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമായത് പല ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ഇസ്ട്രാക്കൽ രാപ്പകൾ ഇമ്മച്ചിമാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറോളം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കുമൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ എത്തിയിരുന്നു രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ പ്രശ്നോത്തരിയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത എഴുപത് വിദ്യാർത്ഥികളും ദൗത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു ലാൻഡറിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതായതോടെ ആശങ്കയിലായ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉടൻ തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അടുത്തെത്തി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു ഏത് ദൗത്യത്തിലും വിജയ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം രാജ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ എന്നും പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു ധൈര്യശാലികളായി നിൽക്കൂ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആറിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ രണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ ഉറക്കമിളച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയും ഇതുവരെ നേടിയത് തന്നെ വലിയ നേട്ടമെന്നാണ് മോദിയും പറഞ്ഞത് താൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് നല്ലതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് മോദിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ തുടരുകയാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നോട് കൂടിയായിരുന്നു ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രയനുമായി കുതിച്ചു ഉയർന്നത് ഇതുവരെ മറ്റൊരു രാജ്യവും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടായിരുന്നു യാത്ര സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ വേർപെട്ട് യാത്രയും തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ യാത്രയാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുന്നത് നിരാശയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വേണം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ചന്ദ്രനടുത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ ലാൻഡിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ലാൻഡറിലെ അഞ്ച് എഞ്ചിനുകളും പ്രവർത്തിച്ചും തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതോടെ ലാൻഡറിന്റെ വേഗം കുറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതോടെ ലാൻഡറിന്റെ വേഗം കുറയേണ്ടതാണ് ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങേണ്ടതുമാണ് ഈ സമയത്ത് ലാൻഡറിന്റെ ദിശ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ് വേഗം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാൻഡറിന്റെ കാലുകൾ ചന്ദ്രന് അഭിമുഖമാകും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാകുമ്പോൾ ലാൻഡറിന്റെ കാലുകൾ പൂർണ്ണമായും ചന്ദ്രന് അഭിമുഖമാവുകയും ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് എഞ്ചിന്റെ തള്ളൽ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരും ഉപരിതലത്തിന് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിൽ എത്തുന്നതോടെ ലാൻഡറിനെ താഴേക്കും മുകളിലേക്കും പോകാതെ ഹോവർ പിടിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യും ഇതിലാണ് പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഈ സമയം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ ഇതൊന്നും നടന്നില്ല എന്നതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്ന് അൻപത്തിരണ്ടോട് കൂടി ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുമെന്നായിരുന്നു ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് സിഗ്നലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ശാസ്ത്രലോകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് പിന്നീട് ആശങ്കയുടെ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ